ഹലോ എവറി ബോഡി വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ടു സി ഡബ്ല്യു ജെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജിലെ കൺസെപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടിയാൽ കൺസെപ്ഷൻ എത്ര കുറയ്ക്കണം പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്ഷൻ എത്ര നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ സോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെട്രോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബൈ ഹൗ ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ് ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ് എ കാർ ഓണർ ഷുഡ് റെഡ്യൂസ് ഈസ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് പെട്രോൾ സോ ദാറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് പെട്രോൾ വുഡ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാലറി ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എയുടെ സാലറി നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ സാലറിക്കാളും എത്ര പെർസെന്റേജ് ലെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ആണെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സോ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിലും മോർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അത് എഴുതുക അണ്ട് റെഡ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ മൈനസ് വൺ അല്ല റെഡ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആദ്യത്തെ ഒരു പണ്ട് എത്രയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെട്രോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെ പണ്ട് എത്രയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രം നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് പണ്ട് എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓൾഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെർസെന്റേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തും നമ്മൾ എന്താണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ സോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ പ്രൈസിനെയും നമ്മൾ അസൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് നമ്മൾ അസൂം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെട്രോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ പുതിയത് ഓൾഡിൽ എത്ര അസ്യൂം ചെയ്താലും അല്ലെ എട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്ര എന്ന രീതി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഏഹ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂലേക്ക് എത്തണം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പത്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് എന്ന് വിചാരിക്കും പത്ത് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ എന്തിന് എന്തിന്റെ പ്രൈസ് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില പത്ത് രൂപയാണെന്ന് നമ്മൾ വൺ ലിറ്റർ പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപയാണ് വിചാരിക്കും സോ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് അടിക്കാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടിക്കാം അല്ലെ പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു പെട്രോളിന്റെ വില എങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും പത്ത് ലിറ്റർ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പത്ത് ലിറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഇതെന്താണ് ഓൾഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് പെട്രോൾ വുഡ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിം ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ എന്ത് വരും
ബോധർ ചെയ്യേണ്ട മൈനസ് ആണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആണ് എങ്കിൽ പോലും അല്ലെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്നത് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക സോ വൺ ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് വിത്തിൻ ടു ഓർ ത്രീ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോളിംഗ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ബൈ ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ് എ കാർ ഓണർ ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ഹിസ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് പെട്രോൾ അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് സോ കാർ ഓണർ ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർദാൻ ആണ് അല്ലെ മോർദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും സോ ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മോർദാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് സോ ഇൻക്രീസ് ഓർ മോർദാൻ വരുമ്പം ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമിനേറ്ററും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഓർ ലെസ് ദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി മോർദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ഓർ ലെസ് ദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇനി അതല്ല ഇതേ കാര്യം ഒരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണെങ്കിലോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഡിക്രീസ് ബൈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഡിക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അല്ലെ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെട്രോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ബൈ കാർണോ ഷുഡ് ഡിക്രീസ് അല്ലെ ഡിക്രീസ് ഹിസ് കൺസെപ്ഷൻ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ചോദ്യമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമിനേറ്ററെയും ഡിനോമിനേറ്ററെയും മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതണം വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഈ ഫോമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് വൺ വീറ്റ് ഈസ് നൗ ബീങ് സോൾഡ് അറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ പെർ കെ ജി ഡ്യൂറിംഗ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് വാസ് ട്വന്റി ഫോർ പെർ കെ ജി അല്ലെ ഒരു വീറ്റിന്റെ വില ഇപ്പം ഇപ്പത്തെ വില ഇരുപത്തേഴ് ആണ് പണ്ടത്തെ വില ഇരുപത്തിനാലാണെന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര നേരം എന്ത് ചെയ്തത് വില ഇത്ര ശതമാനം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വില ഇത്ര ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയും തന്നു പഴയ വിലയും തന്നു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എത്ര ശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞെന്ന് പക്ഷേ പണ്ടത്തെ വിലയും തന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വിലയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം കുറഞ്ഞു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അല്ലെ അതായത് ഓൾഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് പ്രൈസ് ന്യൂ പ്രൈസ് ഓൾഡ് പ്രൈസ് ഓൾഡ് പ്രൈസ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അല്ലെ പണ്ടത്തെ വിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര കൂടി മൂന്ന് രൂപ കൂടി എന്തിനു വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾഡിന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യല്ലേ എത്ര ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രീ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കിട്ടി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കിട്ടണേ കിട്ടി അതിന് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻസർ ഉണ്ടോ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു ടിക്ക് ചെയ്ത് ഇതെന്താണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്താണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക്
rupees purchase 20 kg less for rupees 400 le idu price aanu namukku quantity undu and expenditure undu nammal expenditure nammal endaki edukum 400 aagitte endeyum consider cheyyum 400 aaki consider cheyyum bol le ee equation alengil 4 rupayade price inde etra quantity vaangiyalana namukku 400 rupay aavu alengil etra quantity vaangan pattum 100 rupay vaangiyale 400 aavathullu le 4 into 100 ennu parayunnathu equal aavanengil 100 quantity nammal vaanganam ennalladana so new price 5 aanengil appozhum endanu Price good a bulum quantity and the legal expenditure the same than the anale. So even among some break in the five uh, price in the very end of the five on and gill. Namaki, Ipolatra quantity wangam but to non ray by five. Alanjuru but atra quantity wang but to ember the quantity wangam but to in the lana ember the quantity telling you ember the kilo on the brandy. But I'm not a kilo wang in the brand but the kilo I in the lana. Okay, so I'm just a nuka and the one little the. Purchase 20 kg less for rupees 400. Alle, rupees 400 than you are not going to be to 20 kg than you are not less site. So, what is increased by selling so, increased by selling new price? So, increased by selling new price? 5 than you are not going to be able to get a new price. If you are not going to be able to get a new price, you are not going to be able to get a new price. If you are not going to be able to get a new price, you are not going to Due to 25 percentage increase, 25 percentage increase I poll eh, is able to 20 kg less for 20 kg less for rupees 400. So, number answer on option B 5 on and the And the last question, I'm going to the price of milk has increased by 40 percentage. By what percentage should he reduce the consumption of the milk for expenditure remain same? The price of a milk has increased by 40 percentage. Alay, 40 percentage in the way in the India fraction at 3 2 by 5 on. and the person should be reduced. Reduced in the way in the less than any plus. See, I'm a lay denominator numerator number the numerator of the volume of the gap. Tired the denominator plus numerator area. I'm going to get to 2 by 7 and the get to lay 2 by 7 and then. Number the conception correct in the two by seven the value three one by seven and the fourteen point two eight on angle two by seven and the twenty eight point five six or twenty eight point five seven the range like you so number option okay option B twenty eight point five seven on in the number uh, answer on the number in the number to mark him but so number three and okay to the expenditure okay and then same I don't know so in the next video the expenditure in the um Change the expenditure, we have the price, we have to the questions. So, this is your Bibin signing off.